今天呢，我请到了我的好朋友卢伊萨来到我们的节目当中。嗯，我们今天要跟大家分享一些年轻的职场人士。呃，心中的一些疑问啊，或者是一些困惑啊，我们想要谈谈这个职场的问题。你努力申请到美国读书，你还在一个不错的，也算是不错的一个学校读书，然后你也去进了好像很光鲜的一个行业。但是到那个 moment， 你过去所有的努力被一下子清零。嗯，当你过去努力一下子清零，而且你到了人的尽头，什么都没法做的时候、嗯，就是我个人走在最低点的时候，然后也就是在那梦那个 moment， 我就遇到神了。挑战您的价值观，返璞归真，过生活。欢迎收看《十万个为什么》，我是你的好朋友路德。在节目一开始，提醒大家订阅我的频道，并打开小铃铛，千万不要错过每周五的精彩节目哦。哎，卢伊萨，你大学是学什么专业的？哦，我是学数学，或者最后转到应用数学。数学，因因为其实当时并不知道呃学什么专业，因为我觉得我们在国内，我不知道你有这种感受，就是我们好像花了很多时间预备高考，但是到那个 moment 需要选专业是一个你 life changing moment 的时候，你其实只有两三天来做这个决定，所以我觉得我和我的家人当时没有很好的想这个问题，我们就想说学一个基础科学，然后对呃使得这个基础科学对以后有很多的能够适应性的这样的学科。所以我们就学了数学，你但是这个选择非常的草率，<笑>因为大学非常辛苦。你知道我当时学大学专业的时候的想法吗？我就是去看哪一个专业不学数学，我就学它。结果剩下来只有外语专业，还有法律专业。不喜欢法律，所以我就选了外语，就是这样子。所以哇，你学数学的非常的崇拜，非常的敬佩。OK， 好，所以呃，数学专业的才女是来美国留学了吗？还是？嗯，是我是在国内读的大学，呃，我而且在大学的时候我就意识到，哎呀，数学好难，是需要天赋的那种，所以我后来。在大三、大四选的学科是应用数学，呃，它其实就是涉及到怎么用写程序做一些模拟啊、simulation 等等等等。然后我到美国读研究生也是呃同样那个专业。对，哇，看来你真的很喜欢数学。<笑>所以呃，在美国学数学，然后毕业以后你就去加州工作了吗？呃、uh, ，good question。然后其实因为我工作呃有一段日子，我当时去的在美国读的学校是宾夕法尼亚大学，它在美国东岸费城这个地方。然后当时那个学校有个非常有名的商学院，就是沃顿商学院、嗯，所以它这个商学院也就是非常大的影响了整个。呃，学校的一个氛围，然后我呃那个学校呃，所以很多人呃受沃顿商学院影的影响，毕业之后会去做金融相关的工作。然后我们离华尔街也非常近，所以大家找工作也非常的近水楼台。那么对于我来讲，当时准备找工作也是准备找呃金融方面的工作，特别是如何用数学算模型做一些衍生品定价和是风险规呃风险分析相关工作。听不太懂，但是呵呵感觉很高大上啊！华尔街又是金融，这是你的第一份工作，好牛逼啊！好，那呃，所以听起来蛮好的。后来你为什么想要来加州呢？这个 question， 那我现在只能勇敢的分享一下我的这个经历，就是。呃，由于我其实也是一个像我们讲第一代移民来到美国，然后融入这个社会，其实非常的辛苦。包括你知道，我们刚在这里工作的时候，都是需要工作签证，嗯，然后你需要用工作签证来维持你在美国的合法身份，并且在工作签证的情况下，你要一直的为一个雇主工作。一旦你停止这个雇佣关系，你在美国就失去了合法身份，就要回国。所以我的第一份工作，由于当时也是金融危机过去。呃，没有几年这样的一个背景，还在零八年的金融危机它的余波的影响下，以及我对第一份工作可能我处理的不成熟，总之我自己在一个 situation， 第一份工作我虽然给他工作了两年，但是他拒绝给我办签证，工作签证。Oh. 然后那是我最后一年办工作签证机会，因为我学生签证快用完了。嗯，所以我曾经在一个 situation， 我必须用一周的时间找到一份工作，否则我要离开美国。嗯，我是当时这样的窘迫，然后我在当时真的用了我所有的。呃，所有的资源，我找到我的校友会，跟大家讲说，你我罗罗伊萨现在需要一份工作，然后在有一周的时间，请你们帮助我介绍这样的 connection， 然后用了各样的方法，然后我偶尔想起我有一个朋友的朋友，他是一个基督徒，我因为我见他吃饭的时候祷告，我就跟他说，嗯、你你们基督徒会祷告对不对？你们去帮我祷告，我现在在一周之内需要一份工作，如果我真的拿到这份工作，我一定会信哦。然后后来我就我就讲一句话，我就忘了，我就到处去找工作。我记得在那一周结束的时候，是在一个周五，我刚刚完成了一个 interview， 也谈不上好还不好。
大家都一开始说表面对我有兴趣，但最后很多都不了了之。所以当我疲惫的那个下的那个地铁，走在从地铁到回家路上的时候，我就突然接到一个电话。一个我根本就不知道在什么时候哪里投的一个简历，他当场跟我做了一个面试，然后就给了我一个 offer， 然后这个 offer 还帮助我，我就问他说我是需要工作签证的 sponsorship， 你愿意帮我办签证？他们说可以，没问题，我们公司办签证。哇、wow. ，所以是一个我那一周打了两千分钟的电话 l i t e r 两千分钟电话，我记得都就不停的打，不停打都没有办法非告的一个事情，在当时就就这样成就了。所以是由于这个契机，我实在是没有办法解释。我后来就去了教会，<笑>然后是在这样一个呃，就是二零一三年，然后在这样一个契机之下，后来我就在了教会。然后当时赶上当时的呃呃复活节，然后我也不知道怎么样就就就做了绝志祷告。后来又在当年的五月份的一个。大的一个宣教活动，我就在众人面前就就就公开的信了主，然后八月份我就受洗了，所以我就变成了个基督徒。所以我觉得那个 moment 最，呃，最震撼我的就是像你讲，我一开始学数学，因为你学数学，包括你从小到大就要很努力，嗯，你才去会去学数学，并且你努力申请到美国读书，你还在一个不错的，也算一个不错的一个学校读书，然后你也去进了考下很光鲜的一个行业。但是当那个 moment， 你过去所有的努力被一下子清零。嗯，当你过去努力一下子清零，而且你到了人的尽头，什么都没法做的时候、嗯，就是我个人走在最低点的时候，然后也就是在那梦那个 moment， 我就遇到神了，嗯、我就被神呃 pick up 起来。嗯，所以对，所以那一天到现在有八年呃九年十年，所以我就一讲起他就非常激动，我如何遇到神？我觉得那个事情给了我一个在工作上一个很大的一个基调。就是神可以在我什么都不做的情况下，嗯、他可以给我一个工作、嗯。这个事情给了我一个非常大的 security，、嗯、就是神掌权、嗯。对。然后回到你的问题，我怎么到了加州？我也不知道怎么到了加州，就是公司同样的一个那个小公司内部的职位的 transfer， 把我从呃把我从纽约就放到了加州。嗯、然后我就开始加州生活、嗯。然后还有一个 context 是，我其实，在纽约的时候，我觉得是一个。很纸醉金迷的生活，因为大家就是我，我觉得是一个福音的硬土，大家也并没有很追求神像。然后我当时有两年的时间里，每周五去教会，然后其实一个很大的 commitment， 但我其实觉得有一点呃枯竭。但是我来到加州之后，我觉得神把我带到非常好的教会，有属灵的喂养，是我真正灵性开始成长的一个日子。对，所以工作的转换就是就是随着神的带领就到了这里。对，就是我没有想到，其实你也是因为这个工作第一次认识神，或者说经历神。哎，我觉得跟我自己的经历有点像。对，因为我之前也不是基督徒嘛，我们在国内都没有听过福音。嗯、呃，然后我之前是在法国留学，然后嗯、呃、也是找工作，找工作。嗯、呃，当时有很多机会，不是说没有机会，但是我不知道要选哪一个。对，就是非常迷茫。呃，也是有一天，我记得那个时候呢，我是去一个天主教会去，不是祷告啊，因为我也不是基督徒，我也不相信有上帝什么的，但是我就是去，我觉得教会那个环境非常好，那个教堂的氛围很好，对我觉得非常的安静嘛，所以就到那边去安静一下心，到底要做什么决定啊？结果就去了以后，从那里回到家就收到一个 email， 就是加州的一个学校。嗯，他们就说他们嗯、呃、招老师，而且是从法国招一个中国老师，<笑>我也觉得很奇怪，为什么会这样子？那后来当然长话短说，就是中间其实也是有人推荐，然后我就莫名其妙的，反正就是他们有了我的 email， 就发给我 email， 嗯，后来就很顺利的通过面试，他们就把这个呃签证给我，然后我就飞到了美国，就直接从法国来美国。那个时候我也觉得嗯。呃就是好像有神的一个带领，因为后来我发现来这个学校的老师，他们都很有经验，而且有在美国的什么教师资格证啊，然后有很多的这些，呃，就是他们他们进来这个学校是很不容易的。但是我自己其实什么都没有，<笑>我觉得就是完全是一个啊神的恩恩典，对，让我能够来到这个美国，然后做这个工作，对。那后来也像你一样，就是慢慢的开始接触教会，然后就。信主，对
，你会觉得我我面我们面临的压力不光是工作难度上的压力，还有就是客观的一个科技行业的压力，还有就是我们作为一个外国的文化。华人的文化要融入美国职场这样一个压力，它就是非常非常的真实，包括它会影响我们做事的每一个 decision。你包括你讲话是多么的，是你需要强硬一点，还是要温柔一点？遇到一个机会，你争不争？哎呀，你发现我争了，我错了，或者我我没有抢着，我错了，所以这些都非常非常真实。